بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো রয়েছি আবারো স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আবারো চলে আসলাম ম্যাথ এন্ড সায়েন্স অনলাইন স্কুলে তো আজকে আমরা যে বিষয়টি বা যে চ্যাপ্টারটি বা যে বইয়ের ম্যাথগুলো বা বেসিক অংশগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব সেটি হলো ফান্ডামেন্টালস অফ ম্যাথামেটিক্স চ্যাপ্টার এইটের সমীকরণ তত্ত্ব অর্থাৎ সমীকরণ তত্ত্বের এর আগেও একটা বেসিক আলোচনা করা হয়ে গেছে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো ওই বেসিকটা আমরা আলোচনা করছিলাম যে সমীকরণ তত্ত্বে দীঘাত সমীকরণ থাকলে পারে সেই সমীকরণ থাকা অবস্থায় আমরা প্রদত্ত সমীকরণ তুলনা করে কীভাবে মানগুলো নিয়ে আসতে পারি তো আজকে আমরা বেসিক হিসেবে যে বিষয়টি আলোচনা করব সেই বিষয়টি তোমরা থামবেলে দেখতে পাচ্ছ যে আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব সাধারণ ত্রিঘাত সমীকরণ তো সাধারণ ত্রিঘাত সমীকরণ এটা আলোচনা করার আগে আমাদের কিছু সূত্র বা কিছু বেসিক অংশ আমাদের জানতে হবে সেই বেসিক পার্টটা হলো আজকে এই বেসিক পার্টটা হলো যে সাধারণ ত্রিঘাত তো ত্রিঘাত ঘাত বলতে আমরা বুঝি পাওয়ার আর ত্রিঘাত বলতে তিন ঘাত অর্থাৎ তিনটা ঘাত বা সর্বোচ্চ পাওয়ার হিসেবে থাকবে তিন তো এখানে আগে সূত্রটি ছিল এরকম এখানে ছিল এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল জিরো এটা ছিল দ্রিঘাত সমীকরণ যদি এই ওই পার্টটা না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে নেবে ওটাও গুরুত্বপূর্ণ তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সাধারণ ত্রিঘাত সমীকরণ তো এখানে চলক হিসেবে এক্স 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 আর এটা ধ্রবক হিসেবে আছে এবং এই চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ারটাই হবে এই প্রদত্ত সমীকরণ তাহলে সর্বোচ্চ পাওয়ার কত এক্স কিউ মানে তিন এই জন্য এটাকে আমরা বলব সাধারণ ত্রিঘাত সমীকরণ তো যখন সাধারণ ত্রিঘাত সমীকরণ হয় তখন সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু মূল হিসেবে বিবেচনা করতে হয় তো মূল ত্রয় যদি দুইটা সাধারণ দীঘাত সমীকরণ হতো তাহলে মূল দয় হতো অর্থাৎ দুইটা হতো আলফা এবং বিটা হইতো তো এখন মূল ত্রয় যেহেতু তাহলে এখানে মূল হবে তিনটা আলফা বিটা গামা এখন প্রশ্ন হলো যে সাধারণ যদি চতুর্থ ঘাত সমীকরণ হতো তাহলে এখানে আসবে মূল আলফা বিটা গামা কোন একটা ডেল এরকম কিছু নিলেই চলে তো যাই হোক তিন ত্রিঘাত হলে তিনটা মূল আসবে আর চতুর্থ ঘাত হলে চারটা মূল আসবে আর দ্বিতীয় ঘাত অর্থাৎ দ্রিঘাত হলে পারে দুইটা মূল আসবে তো এখানে কিছু আমাদের সূত্র মুখস্থ রাখতে হবে প্রথমে আমাদের প্রদত্ত সমীকরণের সাথে তুলনা করে বুঝতে হবে যে সমীকরণটা আসলে দ্বিঘাত না ত্রিঘাত যদি ত্রিঘাত হয় তাহলে মূল হবে তিনটা আলফা বিটা গামা এবং যোগফল দুইটা আছে একটা হলো একটা একটা যোগফল তারপর দুইটা দুইটা যোগফল এবং তারপর হলো গুণফল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভালো করে বিষয়টি খেয়াল করো যখন দিগাত ছিল তখন আমরা আলফা প্লাস বিটা করে ফেলছিলাম তখন ছিল মাইনাস বি বাই এ কিন্তু এখন যেহেতু মূল আছে তিনটা তাহলে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা সমান মাইনাস সূত্রের বি বাই এ এটা মুখস্থ রাখতে হবে মাইনাস বি বাই এ মাইনাস বি বাই এ তো এখন যেহেতু তিনটা মূল আছে তাহলে একবার একটা একটা করে যোগ এবার আসো দুইটা করে তাহলে যোগফল আর একটা দাঁড়াবে সেটা হলো কি আলফার সাথে বিটা যোগ আলফা বিটা তারপর আলফা গামা তারপর বিটা গামা তার মানে তিনটা হয়ে গেছে তিনটা বলতে এখানে এরকম এক দুই তিন এখানে এক দুই তিন ঠিক আছে তো এরকম মুখস্থ অর্থাৎ আলফার সাথে বিটা একবার যোগ আলফার সাথে গামা একবার যোগ বিটার সাথে গামা একবার যোগ তাহলে সূত্রটা কি আসে সি বাই এ সূত্রটা আসে সি বাই এ তো এরপর এরপর আসো গুণফলটা গুণফলের সূত্র হলো যখন ছিল দ্বিঘাত তখন ছিল আলফা এবং বিটা গুণ কিন্তু এখানে গুণফল এখানে আলফা বিটা গামা আসবে কারণ মূল তিনটা তাহলে আলফা বিটা গামা সূত্রে মানুষ ডি বাই এ আশা করি আমরা বিষয়টি ক্লিয়ার তো যদি প্রদত্ত সমীকরণ যেটা দেওয়া থাকবে যদি এই সমীকরণের সূত্রে আমরা কম্পেয়ার করে নিতে পারি এবং সেক্ষেত্রে সূত্র অ্যাপ্লাই করে বি মানে এ বি সি এবং ডিটা যদি বের করতে পারি তাহলে আমরা কি করতে পারবো খুব সহজে যে কোনো সমীকরণ আমরা সমাধান করতে পারবো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে একটা প্রদত্ত সমীকরণ দেওয়া আছে দেখো এখানে এক্স কিউ প্লাস কিউ এক্স প্লাস আর ইকোয়াল জিরো তো যাই করে না কেন এখান থেকে আমাদের এ বি সি এবং ডির মানটা নিয়ে আসতে হবে তো আমরা যেহেতু সাধারণ ত্রিঘাত সমীকরণটা জানি এ এক্স কিউ প্লাস বি এক্স বি এক্স স্কোয়ার সি এক্স প্লাস ডি দেখো আমরা তুলনা করব তো প্রথমে দেখো এখানে এক্স কিউ এক্স কিউবের সহক যদি এ হয় তাহলে এই এক্স কিউবের সহক কী হবে কিছু না মানে কি সহক বলতে যেটা সঙ্গে গুণ আকারে থাকে চ 
चलकर साथ एक्स किूबर शख जो ए है तो एक्स किूबर शख किस ने वन जो टू थे टू तो जा तई तो ए समान आप लिखते पर वन ठीक है तेल ए समान आप लिखते पर वन एरपर आस एखे देखो एक्स स्कोर शख बी क्यों एक्स स्कोर शख बी क्यों ये प्रदत्त समीकरण एक्स स्कोर बोलते कोपशन ही नहीं जदि ना थे तेल एक ख्याल करो आप एक बाड़ाते प्लस प्लस प्रथम हो प्लस तेल लिखते पर तो कत तो जिरो डट एक्स स्कोर ये मन करो धरे निल एक्स स्कोर आंतु एखे क्योंकि एक्स स्कोर कोपशन नहीं पद नहीं तेल एक्स स्कोर जो बी है तेल एक्स स्कोर किस नए तो एखे एक्स स्कोर जिरो तर मैंने ये जी गुण कर दो फलाफल क्योंकि जिरो ही आसते तेल बुझते परि एक्स स्कोर मैं एक्स स्कोर एट ठीक है तरह सब बी समान किस नए तर मैं सोजा कथा जिरो ये अनुपस्थित छो ए देखो सी एक्स देखे ना देखो सी एक्स तेल एक्स एस शख जो प्लस सी है तेल एक्स एस खुद मिले गेस एक्स एस शख प्लस किऊ हो अर्थात सी समान लिखते पर किऊ आशा करी विषय की क्लियर एरपर आसो हमें कि जो कम्पेयर करी एट डी मैं ध्रुवक हिसाब थे तेल ध्रुवक हिसाब की अर्थात डी समान लिखते परि कत ठीक है अर्थात ए बी सी डी हमें बेर कर शेष ठीक है सब समय खेल करवा जदि को पद जो ना थे अनुपस्थित थे तेल से क्षेत्र मेंते प्रदत्त जो समीकरण देखें जो थे भलो आज ना थे तेल बुझते हैं जिरो ये तेल एक् क्ज जेहतु ये त्रिघ समीकरण तेल से क्षेत्र में आलफा बीटा ये जो करते हैं एखे एक मान बेर देखी तेल जो पर आलफा प्लस बीटा प्लस गामा कि लिखते पी माइनस बी वाई ए माइनस बी वाई ए रखम बेर करते हैं माइनस और बी कत बीरमान हलो जिरो बीरमान जिरो और एर मान कत वन तो ये पूरे फलाफल जिरो आसें कारण जिरो के जो संगे तरह भाग करो और गुण करो जिरो आसे तपर दुईटा कर आलफा बीटा तरह आलफा गामा प्लस बीटा गामा सूत्रा कि आसे सूत्र आसे सी बी एट मुखस्त रखते हैं तेल सी बे सी कत सी एखे देखो किऊ और एर कत वन तेल किऊ के वन द्वारा भाग कर ले कत पा किऊ पा ठीक है इरपर हम बेर करते हैं गुण फलटा तेल बेर करी आलफा बीटा गामा तो जानी माइनस डि वाइ माइनस डि वाई ए तेल माइनस माइनस एक थक डर मान कत देखो डर मान क्यों आर बसा दिल एर मान क्यों वन तो माइनस माइनस एक जगह थक के वन द्वारा भाग कर ले तो ये हमारे क्ज प्रथम प्रदत्त जो समीकरण देवा से देखते हुए आसने त्रिघात की ना त्रिघात हो त्रिघात प्रदत्त जो मूल समीकरण आई मूल समीकरण संगे तुलना कर ए बी सी डि बेर करते हैं तरह धारा धारा मैं धापे धापे हमें जोगफल एक दुईटा तेल आलफा बीटा गामा जो फल माइनस बी बी मुख्य रखते हैं बीर मान बसा देव एर मान बसा देव एरपर आलफा बीटा आलफा गामा बीटा गामा सी बी मैं सूत्र जानी सी मान बसा दो क्योंकुलेशन जा तई आलफा बीटा गामा गुण फल माइनस डि बे डर मान बसा दो ये क्योंकुलेशन कर जा आशा करी हमारे विषय की क्लियर जदि को जगह बुझते असुविधा अवश्य कमेंट्स लेखार चेषा करवा तो जो एन पर किस एक देखो पर जिन खेल करो एखे तो एक ही भाव प्रत्येक एक नम्बर छो ए दुई नम्बर आसो दुई नम्बर कि छोड़ देखो देखी टू टू ना थ्री थ्री एक्स किऊ माइनस टू एक्स स्कोर प्लस वन इक्ल जिरो एन तुलना करो एखे देखो एर मान अर्थात एक्स स्कोर एक्स किऊ ये तर समान आप थ्री लिखते परि तपर देखो एक्स स्कोर आसे तो एक्स स्कोर मैं बी तर बी समान लिखते पर माइनस टू शहकता निब और सी एखे सी क्योंकि नहीं कारण एखे देखो शुद्ध एक्स चलक हिसाब से किस नहीं मैं सी समान जिरो आसें जेहतु किस नहीं डि समान द्रुवक हिसाब से आस्ते आस्ते वन ठीक है तेल डि समान कत आस्ते आस्ते वन एक ही भाव आलफा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कत जान हमें जानी बी बै ए तो मान बस तो माइनस माइनस बीर मान कत बीर मान हलो माइनस टू एर मान हलो थ्री तेल जो हिसाब करी माइनस माइनस प्लस हो जाए सरि थ्री टू बै थ्री पर आलफा बीटा आलफा गामा प्लस बीटा गामा तेल कि जी सी बै ए तो देखो सी कत तो, सी छो जिरो अच्छा एर मान हलो थ्री तो भाग कर ले जिर ही होलफा बीटा गामा हमें जानी सूत्र माइनस डि बै ए तो देखो ये डि कत माइनस माइनस डि मान हलो जिरो 
সরি ডি ওয়ান জিরো না এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে কারণ ডি হলো ধ্রুবক অর্থাৎ এখানে কত আসতে চায় ওয়ান তাহলে এখানে কত আসছে ওয়ান আর এর ওয়ান কত আসতে চায় এন থ্রি তাহলে এখানে কত মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এ হলো আমাদের এভাবে প্রত্যেকটা হিসাব আমাদের দেখতে হবে তো আশা করি আমরা বিষয়গুলো বুঝে বুঝে গেছি পরবর্তী প্রত্যেকটা কাজ আমাদের কী হবে তাহলে এখন আমরা তুলনা করব দেখো এখন পরবর্তীতে দেখো এখানে কি আসতেছে এখানে যদি আমরা হিসাব করি এর মানটা আসতেছে কিছু নেই সব ওয়ান এখানে কী আসবে যেহেতু বীর মানটা অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার কোয়ালিটি কিছু না তাহলে এটা জিরো হবে তারপরে এটি কী আসবে অর্থাৎ সির মান এখানে কী আসবে কী আসবে পি আসবে আর তারপর থেকে কত আসতে আসে ডির মানটা কত অর্থাৎ ধ্রুবক কিউ আসতে আসে এভাবে তারপর আমরা কি করব এরকম মানে বসাই দিয়ে প্রদত্ত ক্যালকুলেশনটা করবো এরপর পরেরটা দেখো এখানে এর মান কত কিছু নেই সব ওয়ান এক্স স্কোয়ার বলতে কোনো কোয়ালিটি কিছু নেই তারা বীর মান হবে জিরো কারণ আমরা জানি এখানে কী আসে এক্স স্কোয়ার বি তার মানে এখানে এক্স স্কোয়ার বলতে কোনো পদ নাই তাহলে এটা জিরো তারপর ওটা কি আসে সি নিয়ে হয় সি এক্স তার মানে এখানে সি এক্স দেখো তো এখানে কি সি মানে এক্স তাহলে সি সমান আমরা লিখতে পারি কি মাইনাস এখানে কিছু নাই ওয়ান আসে তাহলে মাইনাস ওয়ান আর এখানে ডি সমান আমরা লিখতে পারবো মাইনাস ওয়ান এইভাবে ঠিক আছে তাহলে চার গেলো এবার আসো পাঁচে পাঁচটাও কিন্তু একই জিনিস তো প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন কিন্তু আমাদের এভাবেই হবে তো আশা করি আমরা বিষয়গুলি বুঝে গেছি তো এখন এখানে তুলনা করো এখানে দেখো এর এর মানটা কত আসবে তাহলে এখানে এ সমান ওয়ান আসতেছে আর এখানে বি আছে অর্থাৎ বি সমান আমরা লিখতে পারবো কি মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর আর এখানে সি তাহলে সি সমান এখানে টু থাকতেছে প্লাস টু আর এখানে ডি সমান কী থাকতেছে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এরপর দেখো পরবর্তীটা এটা যদি কম্পেয়ার করি এই প্রদত্ত সমীকরণের সাথে তাহলে এখানে কত এ সমান কত আসতে আছে এ সমান থ্রি আর এখানে কত আসতে আছে এক্সেস কর মানে অত কত বি সমান লিখতে পারবো আমরা থ্রি বি আর সি সি সমান লেখা যাবে এখানে কত থ্রি সি তারপর দেখো এখানে ডি সমান লেখা যাবে ডি সমান ডি হবে ঠিক আছে তো এক তুলনা করলাম এই আর কি তো পরবর্তী প্রত্যেকটা কাজ কিন্তু এভাবে আমাদের ধাপা ধাপে করতে হবে তো আশা করি আমরা বিষয়গুলো বুঝে গেছি এখন পরবর্তী এখানে দেখো এটা আসো পাঁচ গেছে ছয় গেছে সাথে আসো সাত দেখো এখানে তাহলে এ কত আসতে চায় এখানে এর মানটা মাইনাস ওয়ান আসতে চায় বীর মানটা মাইনাস সেভেন আসবে তুলনা করলে তারপর সির মানটা আসবে কিছু নেই সব ওয়ান আর ডির মানটা আসতে আসে সিক্স ঠিক আছে এইভাবে তো এবার আসো আট নাম্বারে আট নাম্বারটা তাহলে কী হবে অর্থাৎ এর মান আসবে টু আর বীর মান আসবে থ্রি আর সির মান আসবে কত সির মান আসবে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এক্সের সহ কিছু নেই ওয়ান আসে আর ডির মান অর্থাৎ ডি আসে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা গেলো আট নাম্বার তো পরবর্তীটা হিসাবটা এইভাবে দেখো পরবর্তী হিসাবটা একটু খেয়াল করো আমরা যদি এই প্রদত্ত সমীকরণ এটা কোনো মুখস্থ না আমরা যদি তুলনা করি তাহলে প্রথমটা এর মান কত আসতে চায় এর মানটা আসতে চায় এখানে ফোর তার পরবর্তীটা কত বি অর্থাৎ বি বি সমান আমরা লিখতে পারি আলফা তারপর সি সমান আমরা লিখতে পারি বিটা আবার ডি সমান লিখতে পারি অর্থাৎ দ্রবক হিসেবে ডি সমান লিখতে পারি গ্রামা ঠিক আছে তো এভাবে প্রত্যেকটা যদি আমরা তুলনা করতে পারি তাহলে আমাদের কি হবে প্রত্যেকটার অ্যান্সারগুলো কিন্তু কি হবে সহজ অর্থাৎ আমরা বের করতে পারবো তারপর আমরা কি এভাবে জানি যেহেতু ত্রিগাত সমীকরণের তিনটা এক দুই তিনটা অপশন আসে মান বাসাতে ক্যালকুলেশন করে যা হবে তাই এখন এখানে দেখো কত আসে এটা হবে কত এর মান আসতে আসে কত থ্রি এটা আসতে আসে কত বির মান আসতে আসে মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স এটার মান আসতে আসে সি সমান প্লাস ফিফটি টু এবং ডির মান আসতে আসে কত মাইনাস টোয়েন্টি ফোর তার পরবর্তীটা দেখো এই জায়গায় এখানে এর মান কত আসতে আসে এর মান হলো কত এখানে তুলনা করলে পনেরো এখানে আসতে আসে কত বীর মান বীর মান হলো মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি এখানে সির মানটা কত আসতে আসে প্লাস নাইন অর্থাৎ এটা আর ডির মান আসতে আসে মাইনাস ওয়ান এখন পরবর্তী অপশনটা অর্থাৎ বারো নম্বরটা আমরা একটু দেখব তো যেহেতু এটা উদাহরণটা আমাদের শেষ তো এভাবে আমরা শুধু কি প্রত্যেকটার কম্পেয়ার করে আমাদের কাজগুলো সামনে নিয়ে যেতে হবে তো প্রথম আমাদের কাজ হলো যে একটা প্রদত্ত সমীকরণকে চিনা যেহেতু এটা কি ত্রিগাত সমীকরণ এক্স কিউ ঠিক আছে সর্বোচ্চরা দেখলেই চলে তাহলে এই ত্রিগাত সমীকরণ যেহেতু এই ত্রিগাত সমীকরণে যে আদর্শ সমীকরণ আছে সেই সমীকরণের সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে মানগুলা কী আসতে আসে দেখো আমরা যদি মানগুলো এখানে বসাই দেখো এক্স কিউ মানে এটা হলো এ থাকে তার মানে এ সমান আমরা লিখতে পারি ফাইভ বাই কত ফাইভ বাই থ্রি তারপর দেখো এখানে কী আসতে চায় এই এক্স স্কোয়ারটাকে নিচে লেখা যায় তো আবার গুণ করে দেখো শূন্য সমস্যা নেই তাহলে এক্স স্কোয়ারকে নিচে যদি লিখে ফেলি তাহলে ফোর বাই ফাইভ আসতে আসে তারপর বীর মান কত আসতে আসে ফোর বাই ফাইভ ফোর বাই কত ফাইভ আর সির মানটা দেখো এক্সটা যদি নিচে নামাই দেয় তাহলে এইট বাই নাইন অর্থাৎ সির মান আস
এখানে থাকে ধ্রুবক হিসেবে তাহলে ডি অর্থাৎ এই জায়গাটা ডি অর্থাৎ ডি সমান আমরা লিখতে পারি মাইনাস হাফ এটা ডি সমান আমরা লিখতে পারি মাইনাস হাফ তো এখন মানগুলো বসায় দাও কি আসে দেখো তাহলে তিনটার যোগফল যদি হয় মাইনাস বি বাই এ লিখতে হয় তাহলে মাইনাস মাইনাস এই জায়গায় থাকবে সূত্র অনুযায়ী তাহলে মাইনাস এই যেখানে মাইনাস লিখলাম এখন বীর মানটা বসাও বীর মান কত ছিল জানি ফোর বাই ফাইভ এর মান কত ছিল ফাইভ বাই থ্রি তো এটা যদি কাজ করি এটাকে লব ধরো মাইনাস আছে মাইনাস থাক তাহলে ফোর বাই ফাইভ বাগের জন্য গুণ হবে এটা উল্টে যাবে অর্থাৎ থ্রি বাই কত আসে ফাইভ তো এটা যদি গুণ করি তাহলে কত আসে যেহেতু কাটাকাটি যায় না তাহলে কত হবে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ আর তিন ছাড়া বারো আর এখানে কত আসে মাইনাস মাইনাস যা আছে তাই তো এটার ক্যালকুলেশনটা একটু খেয়াল করো সি বাই এ সি বাই এ সি ছিল কত এইট বাই নাইন এ ছিল ফাইভ বাই কত ফাইভ বাই থ্রি ফাইভ বাই থ্রি তো এটা যদি উল্টে দিই তাহলে এখানে কত আসে এইট বাই নাইন ভাগের জন্য আমরা লিখতে পারি গুণ আর কি থ্রিটা উপরে অর্থাৎ এটা উপরেরটা নিচে আসবে আর নিচেরটা উপরে যাবে ঠিক আছে এই হলো কাজ তো একটু কাটাকাটি করলে দেখো তিন থ্রি কে নাইন অর্থাৎ থ্রি তাহলে এখন কাটাকাটি যায় না উপরে থাকতে হচ্ছে এইট আর এটা গুণ করলে কত তিন বছর পনেরো তার মানে এই অংশটা আমরা পেয়ে গেলাম তো এরপর মাইনাস ডি বাই বের করতে হবে তো এখন মান বসে শুধু তাহলে মাইনাস মাইনাসের জায়গায় থাকবে ডি ডির মান কত ডির মান হলো মাইনাস হাফ আচ্ছা বসায় দিলাম মাইনাস হাফ এর মান কত একই ফাইভ বাই থ্রি তো এখন এই মাইনাস এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে প্লাসটা এখানে দেওয়ার দরকার নাই আর এখানে কি আসতে আছে আচ্ছা আবার তো লিখি বোঝার জন্য ভাগের জন্য গুণ লেখার প্রয়োজন থ্রি বাই ফাইভ আর এখানে কত ছিল মাইনাস তাহলে এই মাইনাসটা একবারে প্লাস হয়ে যায় মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে এখন যদি কাটাকাটি যায় কাটবার না হলে উপরে টো উপরে গুণ নিচেটা নিচে গুণ করবা কোনো জায়গায় কাটাকাটি যায় না তাহলে কত তিন একে তিন অর্থাৎ থ্রি আর নিচে কত পাঁচ দিন দশ তার মানে এভাবে আমাদের কি করতে হবে তুলনা করে প্রত্যেকটা অর্থাৎ অ্যান্সারগুলো নিয়ে আসতে হবে তো যাই হোক আশা করি আমরা বিষয়গুলো বুঝে গেছি যদি কোনো জায়গায় বুঝতে বিন্দু পরিমাণ সমস্যা অবশ্যই কমার্সে লেখার চেষ্টা করবা তো আজকে ছিল সমীকরণ তত্ত্ব অর্থাৎ ফান্ডামেন্টালস অফ ম্যাথামেটিক্স চ্যাপ্টারের এইট সমীকরণ তত্ত্ব থিওরি অফ ইকুয়েশনস আজকে আলোচনা ছিল সাধারণ ত্রিঘাত সমীকরণ তো মূল সমীকরণ এটার সঙ্গে তুলনা করে তিনটা মূল আসবে এবং এই সূত্র মুখস্থ রাখতে হবে আর আমরা কিছু দেখলাম উদাহরণের মাধ্যমে যে কিভাবে একটা আদর্শ ত্রিঘাত সমীকরণ থাকলে পরে সেখানে কি করতে হয় কম্পেয়ার করে এর মান বীর মান সির মান বের করতে হয় বের করে তারপর তিনটা যেহেতু মূল তিনটা মূলের দুইটা একটা একটা করে মূল যোগফলের ক্যালকুলেশন মাইনাস বি বাই আসে আর তার দুটা দুটো করে যোগফল তাহলে সি বাই আসে তার মানগুলো বসাই দিয়ে এবং আলফা বিটা গামা তো মাইনাস ডি বাই তো মানগুলো বসে ক্যালকুলেশন করে যা ফলাফল আসবে পরবর্তী যে প্রশ্ন যেমন থাকবে সেভাবে উত্তর দিলেই আমাদেরকে কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সারটা চলে আসবে তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্ত ছিল পরবর্তী বেসিক দেখার জন্য আমন্ত্রণ রেখে আজকে শেষ করছি আল্লাহ